chúng ta lấp đầy toàn bộ bằng những cái dư thừa của vật chất mà nó lại không có tác động tích cực đối với mẹ thiên nhiên cân bằng lại cái lợi ích của cái đặc quyền cá nhân với cái lợi ích của tập thể các cái nấc tầng ở trong một cái hang động rồi thì như là một cái cây lớn thế thì những cái đấy trước đây chính là những cái kiến trúc đầu tiên của con người những cái nơi trú ẩn đầu tiên của con người từ những cái nguyên thủy đấy nó hình thành qua cả một loạt nhiều triệu năm như thế thì nó ảnh hưởng gì đến cái kiến trúc hiện tại thì nó dẫn đến là một cái sự hòa trộn giữa một cái cây một cái hang trong cái ý niệm thiết kế để tạo nên một cái mái nhà rất là lớn Bất cứ một người, người Việt Nam nào khi mà chúng ta nghĩ đến một cái mái thì có thể liên tưởng ngay đến những viên ngói để lợp mái. Thế thì chúng tôi sử dụng những viên ngói như thế để tạo nên cái không gian này. Đây là cái ngói nó chỉ, mình chỉ nhìn được từ xa thôi. Và mình không nhìn được nó từ trên xuống. Thì được bây giờ giả dụ như trong không gian này thì mọi người có thể cảm nhận nó rất gần. Đấy cũng là một cái trạng thái tâm lý khác. Bởi vì cái nhu cầu và cái chức năng của nó khác, khác so với trước. Cho nên là mình cũng nên có một cái sự tiếp cận khác. Để kiến trúc nó có danh tính, nó có địa điểm, nó có địa chỉ, nó có thời điểm đến hiện tại. Thế thì chính vì đó là chúng tôi tạo ra một cái lớp màng ở bên ngoài. Cái gốc của kiến trúc truyền thống Việt Nam ngày xưa là chúng ta nương vào tự nhiên chứ không phải là chinh phục tự nhiên. Thế thì cái việc uh, bối cảnh nó có những cái gì dùng cái đấy hoặc phát huy được cái đấy là một dạng biểu hiện của nương theo tự nhiên. Ví dụ ở Mạo Khê chúng tôi ở cạnh một cái ngọn đồi đất chẳng hạn thì chúng tôi có sẵn ngay cái vật liệu đất để tạo dựng. Không gian S ở Hà Nam chúng ta có một cái câu chuyện về cái sự khai thác bừa bãi của danh thắng kẹm trồng đấy thì chúng tôi cũng gom nhặt những cái mảnh vụn đấy chúng tôi tái hiện lại một cái không gian. Nhưng mà cái cách thức làm ở mỗi nơi nó sẽ mỗi khác. Thế thì khi mà chúng ta nương vào tự nhiên thì chúng ta sẽ có được một cái kiến trúc nó bền vững hơn. Chúng tôi theo đuổi cái kiến trúc vị dân sinh thì chúng tôi tập trung vào những cái nấc về uh, nhu cầu về sinh học cá nhân, nhu cầu về uh, an sinh và nhu cầu về giao tiếp xã hội. Thì từ đó thì chúng tôi đề xuất ra các cái chuỗi công trình ứng với ba cái nhu cầu đấy. Ví dụ như là những cái vườn vệ sinh rất bé hoặc là những cái ngôi nhà ở cái vùng thiên tai thì chúng tôi đề xuất những cái ngôi nhà nó rất nhỏ nhưng nó cần thiết phải xây tối thiểu về hai tầng bởi vì chúng ta cần phải tiết kiệm cái diện tích chiếm đất. Kiến trúc của chúng ta cần phải có trách nhiệm với cả xã hội hoặc thêm nữa nếu được thì rất tốt là có thêm cái trách nhiệm với cả môi trường tự nhiên và môi trường văn hóa xã hội trong hành thì chúng ta sẽ rất là cân nhắc trong cái quá trình chúng ta tạo dựng nên kiến trúc đấy. Chúng ta sẽ dùng vật liệu gì mà nó không ảnh hưởng đến môi trường Chúng ta sẽ chiếm đất thế nào mà không ảnh hưởng đến hành tinh của chúng ta Rồi thì chúng ta tái sử dụng những cái vật liệu mà chúng ta bỏ đi là rác thải Như thế nào để có thể tiếp tục cái vòng đời mới của nó Để giảm đi cái gánh nặng xử lý những cái phần phế thải của chính chúng ta Mà dồn sang cho trái đất Kiến trúc nó cũng là một cái vật thể có khối tích lớn thứ hai sau thiên nhiên Thế chúng ta vẫn tiếp tục mượn hay chúng ta vẫn tiếp tục uh, cưỡng đoạt những cái khoảng chống quý giá của thiên nhiên để tạo nên những cái cấu trúc kiến trúc khổng lồ chứ thay vì mà chúng ta lại cứ bê tông hóa toàn bộ thay vì mà chúng ta lấp đầy toàn bộ bằng những cái dư thừa của vật chất mà nó lại không có tác động tích cực đối với mẹ thiên nhiên thì cái đấy là chúng ta cần phải xem xét lại và đấy là những cái suy nghĩ của tôi và những cái quan điểm đấy thì tôi cũng luôn trao đổi thẳng thắn với cả chủ nhà về những cái tầm nhìn của chúng ta về ngôi nhà này như thế nào thì chính cái ngôi nhà khỏe mạnh sẽ giúp cho gia chủ khỏe mạnh và có cái lối sống bền vững. Kiến trúc nó nên là một cái thứ cán cân nó để cân bằng lại cái lợi ích của cái đặc quyền cá nhân với cái lợi ích của tập thể.